നമ്മളിവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ പറ്റി ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് ആ പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാലും ചില വാട്സപ്പ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചാരിതാന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്തു വിട്ടുകയാണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പരിചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഘടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകനായിരുന്ന ജിഹാബുദ്ദീൻ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത് കാരണം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബോഡി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണോ അത് കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചാൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നൽകാമോ ബ്രദർ ക്ലാസ് നൽകാനൊന്നും ഞാൻ ആളല്ല ബ്രദർ പക്ഷെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അല്ലാതെ താങ്കൾ താഴെയും ഞാൻ മേലെയായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയകളും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരുന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഫലപ്രദമല്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു വൈറസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജലദോഷം വൈറസ് രോഗമാണ് നമുക്ക് അമോക്സിലിൻ തരുന്നുണ്ട് അമോക്സിലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കും ആ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ബാക്ടീരിയകൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവാം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു കപക്കെട്ട് വന്നു ആ കപക്കെട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കപ്പക്കെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു മുൻ കരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കൽ ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിനെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ ജാക്കോട കാഞ്ചനെ പോലെയല്ല പ്രകൃതി ചികിത്സ അയക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനെ വളരെ ഭീകര ജീവിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് അതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ആ ഒരു പേരിന്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഗസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് എഴുതിയത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അഗസ്റ്റ് ലൈഫ് അതായത് ജീവനെതിരെയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളായിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് ഉപവിഭാഗത്തിലെപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയാണ് ഇതിൽ എലിപ്പനി വന്നു എലിപ്പനിക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ഉപകരണത്തിൽപ്പെട്ട സ്പൈറോക്കാറ്റിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലെറ്റോസ്പൈറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് അതിന് ആന്റിബയോട്ടിക് ഫലപ്രദമാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഉപയോഗമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഈ പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും രോഗികൾ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിവാക്കിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം തരുന്നത് പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കരളിന്റെ ബാധിക്കുമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം തരുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പല വ്യവസ്ഥകളെ അത് ബാധിക്കുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പെരുകലിനെ തടയാൻ പെൻസിലിൻ പോലെയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ രോഗ ചികിത്സയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈറസിന്റെ രോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യതയുള്ള കേസുകളിൽ അത് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ടീരിയ വർദ്ധിക്കുന്നതും അത് മറ്റ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന തടയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് പറ്റി ഒരുപാട്
ഈ ബാക്ടീരിയ അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ പറയുന്നെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ വയറ്റിനുള്ളിലെ ദഹനം നടക്കാനും പാല് കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോത്തനം അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ഉപകാരപ്രദമായ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ അതായത് മനുഷ്യ ശരി ആദ്യം മൃഗങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് പക്ഷേ ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലാസ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ മാറ്റിട്ട് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡി എൻ എ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ആണ് നമുക്ക് കുത്തി വരുന്നത് അതി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടി ചെറുതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബി ടി വിളകൾ പരുത്തിയിട്ട് വഴുതിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി അതിനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെയും ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ബാസിലസ് തുരഞ്ചിൻ സീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അത് ബി ടി പരുത്തി ബി ടി വഴുതിന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിളകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അത് പ്രയോഗം വന്നത് അതിൽ ഇരുന്നൂറോളം അത് ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ടോക്സിൻ ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻ കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതേസമയം തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അത് ആയുർവേദമല്ല എന്നല്ലാണ് ഈ ആയുർവേദം പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ടാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ കാലത്ത് ക്ഷയ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല രോഗങ്ങൾ ടെറ്റനസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് മനുഷ്യരാശി മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആന്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ പ്രചരണം കേട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എഴുതി കൊടുത്ത് അത് കൃത്യമായി കൈകാലത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച കോഴ്സ് കൈകാലം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഈ ബാക്ടീരിയകളിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശക്തി നേടുകയും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ രോഗാണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നാണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്യൂബർകുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് കൂടുതൽ കാലം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് കഴിക്കാതെ കൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയുർവേദ കാര്യമായി വാക്കുകൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ